。依然，你过来看一下。嗯，我看着呢。不是，江千帆家门口有警车。啊？哟，还真是哎。发生什么事儿了？不行，我得去看看。哎，你等等我，麻烦你们了。应该的，谢谢。哎，美女姐姐，出什么事儿了？没事，苏先生，家里进贼了。啊，这么恐怖啊！那抓着没有啊？没有，不过也没丢东西。没丢东西？是你发现的吗？不是，是小面包。可颂，他还能抓贼啊？那他怎么样？他还好，还好，还好是怎么回事？这这这不行，我得去看。哎，宋先生，不好意思，宋先生，今天太晚了，就不请二位进去了，不好意思，谢谢，谢谢关心。哎，不是，哎，行了行了，走吧，不是没什么大事儿吗？我怎么看着好像是？哎，走吧走吧，别影响人家休息了，快快快快！不是，你看他他这玻璃房子。到底怎么了？啊，我被林子松发现了，他们可能已经报警了。他认出你了吗？我不知道啊，我不知道我这身装扮他能不能认出来，但我已经尽力了。这钱你先收下吧。不行，坤宁小姐，这个钱我不能拿。你跟我说实话，这个精油是不是有问题？没有问题。谢医生已经验过了，没有问题。谢医生，谢医生怎么会去验这个精油呢？坤宁小姐，你费尽心机的想让我去江先生家弄这个精油，你的目的是什么？你是不是隐藏了什么？这个没法跟你解释，但是我给你两个选择：一，你报警。二，我给你笔钱，够你下半辈子的。你选择。哎，你说那边那个贼，他会不会不甘心又回去啊？怎么可能啊？警察不都来了吗？他哪敢呀、啊？理是这么个理，但我们又不是那贼，我们也不知道他怎么想的呀。行了，老林都没回你电话，说明人家不需要你。哎，对。哎，你说他不会吓傻了吧？那你还等什么呀？赶紧去抱抱他，安慰他呀！不是你让我多图一点吗？进来吧，谢谢。你刚不是挺勇敢的，连贼都不怕。嗯，不
我也不知道我刚才怎么回事，我现在越想越害怕。快睡吧，关灯了。我关了关灯都行。我不行，我不喜欢睡觉被人盯着看。闭嘴！那啰嗦，赶紧出去！你干嘛呢？妈，我翻被子呀！别翻了，我点着助眠精油我都睡不着了，不许翻身，不许咳嗽，不许喘气，连喘气都不允许啊！能不能别这样啊？那我怎么办啊？睡觉啊！收拾好了吗？没有落东西。嗯，好，钥匙给我就可以了。嗯、昆婷小姐，你确定这样没问题吗？我会帮你退房，替你善后。先去饭那边了吧。好。你还知道来啊？我这不是忙吗？我忙完就过来了。哎，你休息吧，剩下都我来搬就好了。品牌陆续到了，我一边要忙着入库，还要忙着做橱窗。啊，感觉长出八只手都不够了。八只手？那你不成蜘蛛精了？哼，小心我咬死你。哎，这个衣服挺不错啊，很适合我。亲爱的，那是女装。不会吧，女装这么大？那叫 oversize。好吧。那以后呢，你就是这的老板，我呢就这的老板郎，也挺好。你怎么这么可爱啊？把吃软饭瘦的这么的清新脱俗。那又怎么了？哎，宝宝，如果我要真是吃软饭的话，你怎么想？求之不得啊！啊？
？为什么呀？我的梦想呢，就是有一家像这样属于自己的店，然后店就在家旁边，家里有我的老公，有孩子，再养一条狗，老公没有上进心无所谓啊，我能养家。反正我爸有上进心就够了。自从遇到你之后，才发现，好像我离梦想只差孩子和狗了。嗯，错，你的梦想还差老公和狗，我只是个孩子。嗯。